எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி லெமன் ரைஸ் எப்படி பண்ணாதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த லெமன் ரைஸ் வந்து பொன்னி பச்சரிசியில் பண்ணலாம் அல்லாமல் நம்ம எப்போதுமே சோறு வைக்கக்கூடிய புழுங்கல் அரிசியில் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்குது சோனா மசூரி இந்த அரிசி வந்து பிரியாணி வைக்கிறதுக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும் மனம் ஒன்றும் இருக்காது ஆனால் நல்ல நீள நீளமாக மொத்த ஒத்தையாக வடிக்கிறதுக்கு நல்லா வரும் இந்த அரிசியை ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அது நாலு கப்பு தண்ணி ஊற்றி ஒரு கால் மணிக்கு ஒரு ஊற வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு ஒரு விசிலுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ சாதம் வெந்தாச்சு இதை ஒரு பரந்த பாத்திரத்தில் கட்டி ஆற வச்சிடணும் இல்லாட்டி இது குழஞ்ச மாதிரி ஆயிரும் இப்போ இதில் நான் ஒரே ஒரு ஸ்பூனு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா சோறு வந்து குலையாமல் இருக்கும் இதுக்கு நான் மூணு பெரிய லைம் எடுத்திருக்கேன் இங்கே புளிப்பு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் நான் மூணு பெரிய லைம் எடுத்திருக்கேன் நாலு பச்சை மிளகாய் இது வந்து நல்ல காரம் உள்ள பச்சை மிளகாய் ஒரு துண்டு இஞ்சி அதுக்கப்புறமா மஞ்சத்தூள் உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு கடுகு நிலக்கடலை நான் வந்து இப்போ வருத்த நிலக்கடலை தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பச்சை நிலக்கடலை இருக்குன்னா அதை எடுத்துக்கோங்க காய்ந்த மிளகாய் மல்லி இலை கருவேப்பிலை காயப்பொடி ஒரு சட்டியில் ரெண்டோ மூணோ டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு கையளவுக்கு நிலக்கடலை நீங்கள் உங்கள் விருப்பம் போல் போட்டுக்கலாம் இதில் நிலக்கடலை கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும்போது நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட இஷ்டம் இல்லாதவங்க நிலக்கடலை போட வேண்டாம் போட்டு இது எல்லாமே கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகணும் கொஞ்சமாக காய் எப்படி போட்டிருக்கேன் இப்போ எல்லாம் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு காய்ந்த மிளகாயும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சியை வந்து ரொம்ப மெல்லிசாக நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடிசாக கட் பண்ணதாக இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் அந்த இஞ்சியையும் போட்டு அந்த இஞ்சியும் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இஞ்சி ஃப்ரை ஆன பிறகு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கணும் கடைசியாக கருவேப்பிலையும் மல்லித்தலையும் போட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ண பிறகு நம்ம பிழிஞ்சி வச்சுருக்க லைமை அதில் ஊற்றிடலாம் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பிழிஞ்சி வச்சுருக்க லைமை ஊற்றிடலாம் இப்போ எனக்கு வந்து சாதத்தில் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு அதனால் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ண பிறகு போட வேண்டியது கடைசியாக சாதத்தை வந்து கை வச்சு நல்லா உறுத்து விட்டு இந்த தாளிப்பு கூட போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு புளிப்பு ஏதாவது வேணும்னா ரெண்டாவது ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சு கொஞ்சமாக அந்த சாதத்தில் சூடு வர்றது வரைக்கும் போட்டு வச்சு எடுக்க வேண்டியதுதான் லெமன் ரைஸ் ரெடி ஆகிட்டு இந்த லெமன் ரைஸ்க்கு பொட்டோட்டோ ஃப்ரை பொட்டோட்டோ சிப்ஸு அதுக்கப்புறம் அவிச்ச முட்டை எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி வந்து லஞ்ச் பாக்ஸுக்காக இதை ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்துட்டு நான் அவிச்ச முட்டை கூட வச்சு கொடுக்க போகிறேன் முட்டையை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வைக்கும்போது பிள்ளைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ